Christian? Ja, Brigitte? Christian, was machen wir denn jetzt? Jetzt stehen wir hier schon ewig rum. Naja, du bringst jetzt den Ladewagen da zum Hof. Und was machst du? Ein, der andere stand. Und dann kommst du mit dem, mit dem äh, Wender. Denk dran, nicht mit dem Schwader, sondern mit dem Wender. Kommst du zu unserer Wiese. Ähm, ja, Christian, und, das, und, ja. Und ich fahre schon mal hin hier mit dem und fang an zu mähen. Christian, ich fahre dir einfach hinterher. Das machst. Dann komm mal mit. Wo finde ich denn den Herrn Wender? Bei uns auf dem Hof. Ja, das, das wüsste ich aber. Christian, manchmal bist du... Manchmal bist du schon etwas verwirrt. Warum? Du sagst komische Sachen. Hast du wieder zu viel Kaffee getrunken, Christian? Du weißt, du verträgst das nicht. Warst du eigentlich jetzt mal tanken, Brigitte? Christian? Ja? Ja, ich war ja bei Sarah. Mit dem Porsche ohne Motor. Und ja. es war sehr schön. Es war sehr schön. Die waren alle sehr begeistert von dem, äh, von dem Porsche. Meine Sorgen konnten sie irgendwie nicht verstehen, dass da was fehlt. Aber ah. ja, Christian, ich, ich war beim Tanken und ich wollte tanken, aber es ging nicht, Christian. Du hast nicht nur den Motor vergessen, du hast auch noch den Tank vergessen. Da gibt's, du weißt Christian, es ist keine Klappe da. Ich konnte es nirgends einfüllen. Das ist auch gut so, Brigitte, weil der hat eine Batterie und keinen Tank. Aber der braucht doch etwas zum Fahren, Christian. Strom aus der Steckdose. Strom zum Einfüllen gab es nicht, Christian. Ja, die Steckdose steht ja auch bei uns in der Garage. Christian, du bist heute... Du wahrscheinlich verstehst du mich nicht. Mein Traktor ist so laut. Ich die werde das Dose beim... Ne der an der Tankstelle hat das auch nicht verstanden. Der hat mich überhaupt nicht verstanden. Der Brigitte, fand das sehr lustig. Christian, ich höre dich nicht. Passt du auf, da fahren große Autos, Christian. Also, Brigitte, das hier ist unsere Wiese. Wo denn? Die hier. Hier links. Die links, Christian? Ja. Hier fahre ich schon mal hin. Ich suche die Einfahrt und hier kommst du gleich mit dem Wender hin. Ja, wo ist denn die Einfahrt? Ja, hier. Ah, dann brauchst du ja nicht mehr suchen. Ja, und hier kommst du gleich hin. Und guck mal in der Garage, da ist die Tankstation. Ach, Christian, du bist... Tankstationen sind nicht in Garagen. Tankstationen sind an Tankstellen. Brigitte, dann schau doch einfach mal. Ja, Christian, ich schau. Ich schau jetzt erstmal, dass ich den Wender finde, den Herrn Wender. Wer ist das überhaupt? Ich kenne ihn nicht. Das ist das, was du auf der anderen Wiese auch schon benutzt hast. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo ich den großen Anhänger hinstelle. Ich habe keine Ahnung, wo ich den... Ich stelle ihn einfach hier hin. Da, wo der Alte auch stand, in der Halle. Was? Rechts neben dem Drescher. Da ist doch gar kein Platz, Christian. Rückwärts reinfahren, Brigitte. Da ist doch gar kein Platz. Da stand der andere doch auch. Psst. Entschuldigung. Was hast du wieder gemacht? Christian, konzentrier du dich auf deine Wiese. Oh, das kriege ich besser hin, als du den Anhänger da reinfahren. Wenn du mal nicht so viel zappeln würdest, könnte ich mich konzentrieren. So, ich lasse ihn jetzt hier stehen. Pass auf, dass du nicht das Nachbarn Auto kaputt machst. Na, der hat ja wenigstens einen Motor. Ich dachte, sie haben sich so, alle nicht beschwert und fanden wo das ist total denn, toll. Christian, wo ist denn der Wender jetzt? Entweder draußen in einem der Schuppen. Ist das der Neff Holland? Wir haben keinen Neff Holland. Na warte mal, wie heißt denn der? Ein, der Herr Sepp Knüsel. Von dem Herrn Sepp Knüsel. Nein, das ist der Schwader. Dann ist das dahinter, wo ich nicht rankomme. Ach warte, das kann ich ja eigentlich... Das ist der oh. weg. Ist der... Der ist... Geht. Ups. Gar nicht so schwer. Das krieg ich hin. Was machst du oh, denn? Weißt du, mein Rücken, da kann ich morgen wieder zum Orthopäden rennen. Was machst du denn? 
Christian, ich bin gleich da. Du hast doch einen Traktor. Da steht nichts drauf. Das ist ein rotes, rotes Gerät mit Rührhaken. Ja, den nimmst du mit. Da machst du den Teig draus für die Tiere. Ah ja. Sehr schön. Ich hebe es auch an. Machst du sehr toll, Brigitte. Ja. Ich weiß. Wenigstens das kannst du. Christian, ich höre dich nicht. Wenn du schon nicht Porsche fahren kannst. Oh, wo bin ich denn hier abgebogen? Wo bist denn du jetzt? Oh, weh. Ah, ich glaube, ich sehe dich. Aber Christian. Ja, Brigitte. Ich habe ein Dach. Das ist sehr schön. Das ist schön, dass du ein Dach hast. Ja. Hast du auch einen Dachschaden? Warum stehst denn du? Christian! Au! Ach, Christian! Au! Was machst du da? Das du, war machst mein deine, Mann. du machst deine Hose dreckig, Christian. Steh jetzt auf. Sag mal, bist du eigentlich zu irgendwas zu gebrauchen? Du kannst doch nicht mal Trecker gerade ausfahren. Christian, das liegt an dem Traktor. Der hat eine komische Lenkung. Da ist irgendwas verstellt. Ja, dann fahr doch mal vernünftig damit und fahr nicht ständig Leute damit über den Haufen. Ich würde ja vernünftig fahren, wenn ich einen vernünftigen Traktor hätte. Brigitte. Christian, du machst den Zaun kaputt. Ja, ich weiß, dieser scheiß Zaun geht mir auch gerade auf die Nerven. Vielleicht... jetzt eigentlich schon wieder an dem Traktor auszusetzen. Vielleicht machst du das einfach weg, weg, weg. Halt! Jetzt hast du sie kaputt gemacht. Nein, Christian, ich helfe dir. Du musst ihn ausklappen. So. Und jetzt fahr. Warum machst du ihn denn dann aus? Das ist umweltschonend. Bist du jetzt ökologisch? Ja. Christian, fahre. Was tue ich denn hier? Oh, du hast es kaputt gemacht. Na, das, 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 da ist der Zaun. Das wird, glaube ich, nicht so gut, Christian. Vielleicht, vielleicht machst du das einfach weg und gibst es zurück an den Laden und holst dir ein neues. Ja, das meinst du, was ich gerade versuche? Ja. Das ist kaputt, Christian. Hol dir ein neues. Ja, schön, Brigitte. Jetzt hängt es da am Zaun. Ja, vielleicht können wir es zusammen rüberheben. Warte mal. Oh, das ist ganz schön schwer. Ja. Oh je, pass auf, das zappelt. Christian, tut dir nicht weh. Vielleicht macht es ja Babymehlwerke. Christian! Aus Holz mit dem Zaun. Ach. Du bist ein Ferkel. Das Ding ist scheiße. Das ist scheiße. Jetzt raus aus dem Zaun. Christian, ganz ruhig. Du weißt dein Blutdruck. Soll ich mal treten? Tret mal. Warte. Ach. Na, das, ich krieg ihn auch gar nicht hoch, Christian. Der ist echt schwer. Das ist, ich glaube, da musst du dir einen neuen holen. Brigitte, das hängt im Zaun. 
Das sehe ich, Christian. Brigitte, was soll das? Was denn? Warum hängt ihr im Zaun? Naja. Haben wir nicht noch ein anderes? Nein. Oh ja, das ist gut. Vielleicht mal mit Christian mit Schwung. Vielleicht von, von meiner Seite mit Schwung. Du hast doch da vorne eine Gabel. Heb ihn doch und dann... Ui! Schmeiß ihn darüber. Christian, soll ich dir Platz machen? Schau mal. Warte kurz, Brigitte. Oh, Christian, du hast es hingekommen. Du stehst im Weg. Ja, bin schon, ich gehe schon auf die Seite. Aber Christian, pass auf, der Zaun ist noch da. Vorsicht, der Zaun. Ich weiß, Brigitte. So. Ah. Na, jetzt können wir endlich mal anfangen. Das ist heute aber auch. Kommst du? Ich muss, ich muss die Rühre erstmal ausklappen. Ja, aber mach den Teig nicht zu fest. Nein, nein, ich habe da ein gutes Gespür. Bertha mag es fluffig. Ja. Wir müssen übrigens auch, nachdem wir hier fertig sind, Brigitte, mit der Wiese, ja. müssen wir noch die andere Wiese mähen. Bertha mag frisches Gras. Aha. Hier machen wir das Heu für Bertha. Und hier ist das Gras nicht frisch? Hier ist, wird es Heu. Hier wird es getrocknet. Ach so. Und warum trocknen wir das andere nicht und das hier? Weil das andere kriegt Bertha jetzt, das ist frisch für jetzt und das Heu ist für später. Aha. Als Festspaß sozusagen. Das müsstest du sozusagen. eigentlich von deinem Opa her kennen. Natürlich, Christian. Brigitte, ich glaub dir nicht. Du hörst mich nur nicht. Ich höre dich. Christian, du pass auf den Zaun auf. Ja, danke. Was machst du da? Parken. Oh, die schönen Blumen. Das die ist so schön. Schmecken. Ja, das, das ist glaube ich. Ja, das riecht auch hier sehr gut, Christian. Nicht wie auf deinem Acker mit der Gülle. Echt? Ich habe gerade gepupst. Oh, Christian. Das ist, kommt davon, wenn du so viel Kaffee trinkst. Du Deine hinter mir. Pupserei ist dann ganz schrecklich. Ah, Brigitte, du hast echt schöne Nägel jetzt. Ja, das finde ich auch. Die Sarah war auch froh, mich wieder zu sehen. Ja, du wolltest ja schon vor zwei Wochen hinfahren. Ja, aber jetzt konnte ich ja hinfahren, nur ohne Motor. Ich weiß bis heute nicht, wie das geht. Warst du in der Garage und hast nach geguckt nach der Steckdose? Christian, nein, das habe ich schon wieder vergessen. Das glaube ich dir, Brigitte. Ich habe aber auch in der Küche Steckdosen, da muss ich nicht in die kalte Garage. Ja, aber so ein langes Kabel hast du nicht. Ach, bestimmt. Opa hat bestimmt noch ein Kabel. Meinst du? Aber Christian? Ja, Brigitte? Wenn ich das Auto an ein Kabel hänge, wie lang ja. soll das denn sein, dass ich bis zur Sarah komme? Weißt du, daran hast du überhaupt nicht gedacht. Da Brigitte. hättest du mich mal lieber vorher gefragt. Brigitte? Warum drehst du jetzt um, Christian? Weil das Mähwerk auf der anderen Seite ist, Brigitte? Ja, das ist natürlich logisch. Oh, uh, hier ist ein Zaun. Vorsichtig bei dem Zaun. Brigitte, Christian! Jetzt doch mal. Ja, Christian, wie denn, wenn du mir wieder im Weg stehst? Geh doch mal auf die Seite. Immer stehst du im Weg. Brigitte, jetzt fahr! Oh, nicht in dem Ton. Christian, ja, ich glaube, ich, ich bin hier schon gefahren. Ja, warum fährst du denn dann da nochmal? Ja, du hast doch gesagt, ich soll fahren. Aus dem Weg. Du bist wirklich 
so schwierig heute, Christian. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte mit dir mal zum Arzt gehen, um deinen Kopf mal zu untersuchen. Brigitte, du hast in der Garage eine Steckdose. Christian, das hatten wir schon. An diese Steckdose schließt du das Kabel an, was im Kofferraum deines Autos liegt. Und Kann ich da auch meinen Föhn anstecken? Geht das auch mit dem Föhn? Einmalig auf jeden Fall. Das ist interessant. Ich hoffe, du machst das dann richtig, weil dann ist es erledigt. Christian, ich mache immer alles richtig, im Gegensatz zu dir. Ich glaube nicht, Brigitte. Ich glaube schon. Donald war ja zum Beispiel auch keine richtige Entscheidung von dir. D Donald hat hier, aber schau, was Donald gemacht hat. Wir haben neue Traktoren, neue Maschinen, du hast ein Auto ohne Motor gekauft. Also Donald hat doch durchaus etwas richtig gemacht. Hätte er es richtig gemacht, hättest du einen Motor. Na toll. Vielleicht hättest du nur das richtige Auto kaufen sollen, mit Motor. Hast den Kaufvertrag nicht richtig gelesen? Christian, Brigitte. hast du deine Brille nicht mitgehabt? Brigitte. Ich habe dir gesagt, in deinem Alter ist es keine Schande, eine Brille zu tragen. Aber nein, er kauft Autos ohne Motor. Wenn du das Auto über Nacht an die Steckdose hängst, dann kannst du am nächsten Tag den Jetzt ganzen Tag... Jetzt kommt er schon wieder fahren. mit dieser Steckdose. Ich weiß nicht, was der mit den Steckdosen hat. Das du hat er in der Tankstelle auch gesagt, aber ich finde... Ein Auto muss man tanken. Wo sind wir denn? Ich kann doch nicht mein Auto in eine Steckdose stecken wie ein Föhn. Ich meine, er klingt so, aber vielleicht das. Ja, dann kannst du ihn auch in die Steckdose stecken. Ja. Aber er passt nicht in meine Küche. Ja, dann lass ihn doch in der Garage. Ach, Christian. Ja. Manchmal bist du echt kompliziert. Vielleicht bist du nur schwer von Begriff. Ja, vielleicht ist bei dir die Intelligenz auch auf der Straße liegen geblieben. Oh, Christian. Du bist ein Kotzbrocken. Brigitte, wie wäre es, wenn du dich im Internet mal über Elektroautos informierst? Ja, das, Christian, das werde ich tun, wenn ich mal dazu komme, ins Internet zu gehen. Ja, du sitzt doch abends sowieso nur da und guckst Netflix. Da kannst du auch mal im Internet so schauen. Netflix ist aber kein Internet. Sondern? Netflix sind Serien, Christian. Manchmal bist du wirklich schwer von Begriff. Und wo sind die Serien? Auf meinem Laptop. Christian, könntest Aha. du mal ein bisschen schneller fahren? Du bist heute etwas lahmarschig. Könntest du mal aufhören zu drängeln? Du bist heute sehr aufdringlich. Früher mochtest du das. Ja, aber nicht mit dem Traktor, mit dem du mir schon gegen das Bein gefahren bist. Vielleicht schaust du nach vorne und sabbelst nicht so viel, Christian. Ich kann beides, sammeln und fahren. Du sabberst vielleicht, vielleicht du beim auf, Fahren. Ich sabber nicht beim Fahren. Da wundert es mich nicht, dass sich das Mähwerk im Zaun erhängt. Wie wer kann sich erhängt, nachdem du aufs Feld gefahren bist? Ach. Ja, merkst du was? Christian, mit dir rede ich jetzt nicht mehr. Ich werde das ganze trotzdem? Feld schweigen bis zum Ende. Dann wirst du sehen, was du davon hast. Brigitte. Mit dir rede ich kein es reicht Wort mir jetzt mit mehr. Dir, Brigitte. Ja, mit dir reicht es mir auch. 